。好，大家好，我是我们的小泉兄弟。我们今天来测试 KTC 的 M 2 7 P 2零 Pro。在过去的半年时间，有不少小伙伴希望我们来测试一下这个机器。那我们今天来看一下它的表现。我们先从包装开始来看起。M 2 7 P 2零 Pro 采用了黑色背景的彩皮包装设计，包装的打开方式是披萨式，内部采用了黑色泡棉填充，并且有一个独立的配件盒。我们来看一下它的具体配件，包含了一个电源适配器、一条 DP 线、一条 HDMI 线、一条 Type C 线、一份说明书和一份校准报告。我们先来看一下它的校准报告。测试仪器是 CA 四一零，分别测试了 Adobe P 3 sRGB 的色准。从报告的结果来看，平均色差基本控制在1以内。最大色差则在2到3左右，整体从报告来看，数据还是不错的。但我们还需要后面的实测验证。接着，我们来把机器安装起来。底座铃上面工具安装的螺丝，支架在卡紧面板，本体就算安装成功了。整体的安装便利性是不错的。我们来看一下它的外观，正面呈了三边 V 边的设计，底座中央位置是 KTC 的 logo， 底座是扁平的长方形，不占桌面的空间，这点好评。机身背面上方有一对带 RGB 的翅膀，中央支架连接处有一圈散热孔，里面同样带有 RGB 氛围灯。左下角是它的五项摇杆按键。支架方面，它支持升降、三十度的水平旋转以及左右各九十度的垂直旋转，整体调试的阻力感属于是比较优秀的水平，但支架的稳定性相对一般。接口方面，它配备了一个电源接口、一个 DP 接口、一个 Type C 接口、两个 HDMI 接口、一个 USB 上行接口、两个 USB 下行接口和一个三点五毫米的音频接口，整体的接口丰富度是不错的。接着我们来把它点亮，一起来看一下它的显示效果。开机，屏幕中央会出现 KTC 的 logo， 然后就进入了显示的画面。开机之后的第一转感受，它整体的色彩是比较鲜艳的，观感亮度很。足，通过仪器的测试 ，sRGB 容积达到了百分之一百五十六，出厂默认亮度实测为四百三十六尼特，手动调节到最大，白点亮度为五百八十八尼特。静态对比的为一千一百四十八比一 ，PPI 为一百六十三，实际的字体显示和图标清晰度表现优秀。像素点方面，通过显微镜的放大，它是 RGB 垂直条状排列，指向素的形态是鱼鳞状。而实际菜单方面，依然是 KTC 自家的蓝黑配色。操作方式是背面的五项摇杆按键。我们来看一下它菜单中的功能设置。首先是色温，出厂为七千九百零七 K。菜单中色温选项还提供了冷色、暖色和用户自定义三色调节，其中冷色为九千六百四十六 K， 暖色为六千八百五十三 K。色域空间方面，它内。的四种色域模式的切换分别是 sRGB、P3、Adobe RGB 和 BT 二零二零。通过仪器的测试 ，sRGB、P3 和 Adobe RGB 平均色差都在一到二左右，最大色差在三到四之间，整体的表现良好。BT 二零二零模式由于其覆盖只有百分之八十一点九七，平均色差值为二点九七，最大色差值为八点一七。亮度和色度均匀度方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成三 D ISO 图像，中间紫色部分超过了四百五十尼特，周围一圈蓝色在四百到四百五十尼特。之间边缘绿色部分则在三百五十尼特到四百尼特之间。以国标二十五宫格生成它的均匀度数据，最大差值为百分之八点九四，表现属于是中等偏上的水平。切换到色温模式，全屏色温在六千五百二十五 K 到八千三百五十 K 之间波动，右下角紫色区域为六千五百 K 左右，左上角区域则超过了八千 K。整体色度均匀度的表现是比较差的。在关闭分区背光的状态下，切换到全屏黑场，它的亮度在零点三到零点六五尼特之间。右下角有一处漏光峰值，在零点六尼特左右，整体的漏光控制表现属于是中等的水平。在开启分区背光的状态下，它的全屏黑场亮度控制在零点零零五尼特左右。可视角度方面，通过视角成像仪生成雷达图，它的视角对比度呈现 IPS 典型的十字形分布。红色区域属于是最佳视角，对比度在一千比一左右，最佳垂直视角达到了二十五度，但水平视角表现则相对较差，最佳视角不超过二十度，在 IPS 机型中属于是中等的水平。相比友达 7.0 原装模组要逊色一些。频闪测试方面，我们测试它各亮度下的波形。在关闭分区调光的状态下，它是 DC 的调光。开启分区调光之后，调节亮度、占空比和波形高度会同时变化，也就是 PWM 加 PAM 的混合调光机制。频闪的频率为四千九百六十赫兹，在两百五十尼特常规亮度下，频闪的波动深度为百分之二十六。同时，我们测试它不同白点亮度下的 SVM 值，在二十尼特下 ，SVM 值最高为零点一五九。白点光谱测试方面，通过仪器的测试，它的三色波峰非常纯净，属于是 QD 量子点背光，高浓暖波蓝光占比百分之十九点七四，相对偏高，不属于是硬件低蓝光的水平。接着，我们再来看一下它各接口的带宽、色深和兼容性的表现。它的 DP 接口是一点四 A 的规格，连接 PC 最高可以支持四 K 一百六十赫兹十比特全范围输入。HDMI 接口是二点一的规格，支持 FL 六。四通道十二 G， 也就是四十八 G 的带宽，连接 PC 最高可以达到四 K 一十赫兹十比特全范围输入。连接 x b o s Series X 之后，它可以支持四 K 一百二十赫兹的 HDR 游戏内容，但不支持二十四赫兹的影片和杜比世界。连接 PS 五，它可以支持到四 K 六十赫兹的全范围输入。开启高帧率游戏之后，可以支持到四十八到一百二十赫兹的可变刷新率，并且支持自动低延迟。使用 MacBook Pro
Type C 接口可以支持反向供电。通过实际的检测，最高可以为设备提供二十伏四点五安的 PD 三点零快充协议，也就是九十瓦的功率。输入延迟方面，在一零八零 P 一百二十赫兹信号下，输入延迟为四毫秒；四 K 六十赫兹的信号下，输入延迟为七毫秒。HDR 性能方面，它通过了 Display HDR 一千的认证，通过扫描线的测试，它横向拥有三十二区。纵向拥有十八区，总计五百七十六区。在分区背光的调教中，它有关闭、自动、标准和高四种设定。在标准模式下，它的光晕相对明显，呈现外扩的现象；切换到高模式，它的光晕会向内缩。好处是光晕相对不明显，但弊端则是在显示白色区域会有暗边的现象。另外，我们通过仪器实测的不同 Mini LED 背光延迟 ，M 2 7 P 2 0 Pro 实测背光延迟为 15.83 毫秒，表现优秀。HDR 亮度方面，在开启分区调光的情况下，百分百的白点窗口最高可以达到1 0零九十四尼特的峰值亮度，但在百分之五十的白点窗口下，它的亮度反而会下降到六百九十三尼特，有优化的空间。关闭分区调光下，在任何白点窗口下，它都能提供九百尼特以上的 HDR 亮度，这个表现是很出色的。UTF 曲线方面，在关闭分区调光的情况下，由于黑场无法降。到零，因此会进行暗部信息的压缩，由原来的零尼特起步的信息调整为一尼特起步，并采用滚降的方式逐步贴合 PQ 曲线。开启分区调光之后，它的亮度调教和标准 PQ 非常接近，但在零到百分之六十的灰阶部分低于 PQ 曲线。这样的调教在一定程度上可以提升画面的明暗对比度，但同时也会导致暗部细节不够明显。HDR 实景方面，我们使用松下的 UB 9 0 0 0加完美星球蓝光盘进行测试，在显示太阳的实景下，我们发现它的太阳轮廓非常清晰。通过成像色度计生成伪色图，太阳核心亮度。最高为六百九十三尼特，在岩浆流动的画面中，它的色彩还原表现不错，但岩石部分的暗部细节则相对一般。在天空等渐变场景下，它的色阶过度平滑，没有出现明显的色阶断层现象。HDR 游戏体验方面，整体画面观感亮度优秀，色彩还原度也不错，但画面的暗部细节则相对偏暗。另外，我们发现它的分区调光无法和 VR 同时开启，因此在 HDR 游戏体验过程中，建议关闭分区调光，在开放 VR 的同时，还能提升暗部的细节。游戏竞技体验方面，它原生支持一百。六十赫兹，在实际的测试中，一百六十赫兹的状态下没有出现跳帧的现象。灰阶响应方面，它有四档 OD 可调，分别为关闭、低、中、高。实际用仪器测试，关闭六点一九毫秒没有任何的过充现象，低模式四点五毫秒，平均过充百分之一点四六，最大过充为百分之十七点六四，肉眼看不到明显的鬼影现象。中模式三点九三毫秒，平均过充百分之七点五三，最大过充为百分之四十五点五三。高模式三点五九毫秒，平均过充百分之十三点零三，最大过充为百分之六十七点九九。这两档都有比较明显的鬼影现象。最终，我们以四点五毫秒的成绩作为它最快可用响应时间。这个表现在四 K 高刷显示器中属于优秀的水平。运动响应时间测试方面，在它的最佳 OD 档位下 ，BET 为五点八毫秒，这个成绩排名运动清晰度天梯榜的第十七名。实际在 UFO 运动清晰度的测量中，飞碟本身的清晰度。度表现是比较优秀的，并且后方拖尾控制表现也是不错的水平。整体响应速度的表现要优于二八面板。游戏功能性方面，它内置了六种准星样式，有红、黄两种颜色，大小适中。暗部调节方面，它有上下各五十级的调节，调高之后暗部提升明显，但会伴随着轻微的发挥情况。刷新率显示方面 ，M 二七 P 二零 Pro 支持四十八到一百六十赫兹的可变刷新率显示，显示的方式为数字加半透明黑底。填的最后，它内置了一对双三瓦的扬声器，我们一起来听一下它的音质表现。接着我们来拆机，我们一起来看一下它的内部做工、用料以及它的数据天体板的表现。拆开机器，我们可以看到，主要分为了驱动板、控光板和液晶 T 抗，整体的结构和我们之前测试的 M 2 7 P 2 0是差不多的。我们先来看一下它的驱动板，中央位置有两颗体积较大的 IC 芯片，上方是它的主控 IC， 成型的 MST 9 U 1 4 V 4周围有六颗三星的 DDR 3内存颗粒，单颗512兆，总计3 GB。靠近接口的 IC 是 MSB 3 3 0 0协议芯片，用于实现 DP 1 4 A 以及满速带宽的 HDMI。二点一接口 ，USB 接口位置上方是它的 USB Hub 芯片，型号是我们常见的威盛 VL 八幺七杠 Q 七。Type C 接口则是通过诺德瑞的 LDR 六二八二来实现 PD 协议的充电，普瑞的 PS 八八二二来实现 DP Out 的功能。在驱动板的两侧是它的背光控制板，主控是一颗 Cortex 杠 M 四架构的 MCU V 处理器，它连接了十八颗 d i a l o g 的 LED 背光控制芯片，型号为 IW 七零三九，单颗控制三十二通道，总计控制五百七十六区 Mini LED 背光。接着我们来看。看一下它液晶 TCOM 贴纸上印刷的玻璃型号 M 二七零 QN 零七点零，这是友达二十六点九三英寸的四 K 分辨率快速液晶面板，八斗十的色深，原生五毫秒的响应，一百六十赫兹的
刷新率。原厂的背光是 H.264 侧入式 LED， 但 KTC 单独采购了玻璃组合上第三方 Mini LED 背光来使用。整体从拆机的部分来看，物料是比较足的，但内部的线路和屏蔽罩还有优化的空间。接着我们再来看 M27 P20 Pro 实测数据方面的表现。我们先从色域开始来看起，通过精准的三色坐标计算，它达到了百分之一百五十六的 sRGB 容积，色域天地榜排名第十四名。S 电亮度方面，实测为五百八十八尼特，亮度天地榜排名第三名，表现优秀。静态对比的方面，实测为一千一百四十八比一，对比天地榜排名第六十名。可视角度方面，通过视角仪的测量，它的可视角度在 IPS 中属于是中等的水平。亮度均度方面，在十五宫格的白点测试下，它的最大差值为百分之六点四七，均度天地榜排名第十二名。H 加单独测量，我们先来看一下它的峰值亮度，实测为一千零九四尼特 ，H 加峰值亮度天地榜排名第十二名。S 加静态对比方面，实测为三千四百二十五比一。S 加静态对比度天地榜排名第十四名。分区背光方面，通过扫描线和拆机的环节，我们可以确认它横向有三十二区，纵向有十八区，总计五百七十六区。最后，我们来看核心重点响应时间方面的测量。M 二七 P 二零 Pro 最快可用灰阶响应时间为四点五毫秒，排名灰阶响应时间天地榜的第三十二名。运动响应时间方面 ，BET 为五点八毫秒，排名运动清晰度天地榜的第十七名。好了，我们现在对它进行一个优缺点总结。我们先从优点开始来讲起。一、配备友达七点零的快速液晶面板，响应速度和 OD 调教优化不错。在实际的体验。中游戏的运动清晰度表现在 4K 快速液晶中，属于优秀的水平。二、量子点 Mini LED 背光、亮度、色域表现都不错，并且背光延迟在 Mini LED 显示中也属于优秀的水平。三、接口配置丰富，九十瓦的全功能 Type C， 满速 HDMI 二点一，对于 Mac 和游戏主机的兼容性优秀，并且支持 KVM 功能。四、内置多种色域模式切换，各模式下的色准表现还不错。接着我们来说一下缺点：一、可视角度相比于七点零原装模组表现要逊色一些；二、色温均度表现一般，有优化的。空间三 S 加模式下 ，VR 和分区背光无法同时开启。四、游戏和光影的暗部表现相对一般。好了，各位，以上就是我们关于 KDC M 二七 P 二零 Pro 的全部的测试报告。如果大家觉得我们视频做的还可以，希望你能帮我们点赞、转发、甚至订阅我们的频道。那我们下期再见，拜拜。